ठीक क्लस नाइन मडल एक्टिविटी टास्क सेकेंड पेपर रही है से सेकेंड पेपर अर्थात पार्ट टू ट पार्ट वन जो है तुम्हारा निश्चय देखे नहींचो पार्ट वन अलरेडी भिडियो अपलोड कर तो सेगल समाधान समेत तो दर दागे मैं पार्ट टूर जो अंक प्रथम एक दागे अंक ही रही है सेटाते हम देव रही है एक्स वाई जेड तीनखाना राशि देव रही है तीनटे चलो राशि देव रही है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेडर मध्य कंडिशन देव रही है से एक्स छोटो वाइय थे और एक कंडिशन देव रही है जो जेड छोटो शून्य थे अर्थात जो इटे धरे नहीं एक्स धरे निची वन और जेहतु वाई बड़ो अर्थात वाई के दुई धरे निचि एवं जेड बला शून्य थे छोटो शून्य थे छोटो अर्थात माइनस वन धरे निचि जेडटा के शून्य जे रखे सरको रही अर्थात आपको धरे निल अर्थात आप जो धरल से समान समान वान वाई समान समान टू जेड समान समान माइनस वन तो ये हमें धरे निले एबारे जो प्रमाण करते बला रही है जे एखे चारटे हमारे अपशन देव रही है तर मध्य चार्टे भलोक देखा है तो क्षेत्र में देखते पा प्रथम जो पार्टुकु रही है से रही है एक्स गुण जेड एवं अन्न आए की जेटा रही है से वाई गुण जेड रही है वाई गुण जेड अर्थात एक्स गुण जेड जुदी करी एक्सर मान हमें धरे वन एवं जेड अर्थात माइनस वन धरे रैकेटे रखी अर्थात प्लस माइनस माइनस तेल वन हो जाए माइनस वन हो जो वायर मान हमें बसिए दी वायर मान हमें धरे दुई एवं जेडर मान आर माइनस वन धरा हो अर्थात एखे प्लस माइनस माइनस टू हो जाए अर्थात एखे माइनस वन हलो हमार बड़ो ए माइनस टू टा हलो छोटो जेहतु हमें शून्य जो तो हमें माइनस दिखे जो थकब प्लस दिखे यदि तो जो पासीना तो माइनस दिखे जो जब प्रथम हमें माइनस वन तब माइनस टू अर्थात जो माइनस दिखे जब हमारे तत संख्या छोटो होते थक अर्थात हमारे माइनस वन जो है से हलो बड़ो ए माइनस टू जो है से गए छोटो से कारण क्यों करब एबारे बोलते चिन्हट है बड़ो दिखे एट थे अर्थात बड़ो मुखटा एदिगे थको छोटोटा एदिगे थको अर्थात हमारे उत्तर से अपशन बी अपन बी हो जाए आंसार तो तुम्हारा एट देखिए कर पर अंक शुरू कर अंकटी रही है से दर दागर अंकटी रही है दर दागे अंकटी हमारे एक समीकरण देव रही है से देखो चित्र अंक रही है थ्री एक्स माइनस वाई समान समान सेवेन देव रही है और बला लेखचित्र ओपर अवस्थित नय नीचे चार्ट कौन चार्टे कौन अवस्थित नय हमें धरे निचि एक आगे लेखचित्र दिए बुझे नहीं जो एरक एक लेखचित्र ग्राफ्ट है जो ए बी हमार लेखचित्र ग्राफ एर मध्य जो बिंदुगुल अवस्थित है सेगल अवश्य यगल के सिद्ध कर अर्थात एखे जो एक रेखार मध्य अवस्थित को बिंदु शून्य कमा तीन नहीं अर्थात शून्य जी एखे एक्सर जगह बस दी वायर मान तीन हमार बेरो कथा जो ये रेखार ओपर अवस्थित है क्योंकि रेखार बहरे अवस्थित को बिंदु ये समीकरण के सिद्ध करना सूतरा मानटा के बसिए बसिए देखे नब जो को आसचे अर्थात एक्स वाई प्रथम टे जी देखी प्रथम हमारे थ्री कमा टू रही है प्रथम बिंदु जो रही है थ्री कमा टू अर्थात एक्सर मान बसिए वायर माना के बसिए निची टू बसिए निल परवर्ती जो रही है वन माइनस फोर अर्थात एखे जो माइनस फोर का बसिए नहीं तो ये आना ऊपर ये राशिटा मैं देखो और एक रही है शून्य कमा माइनस सेभेन अर्थात एखे माइनस सेभेन बसिए निची एवं माइनस सेभेन हमें बसिए नवर पर एक देखो जो शून्य आसे कि ना ऊपर और एक रही है टू कमा जिरो टू कमा जिरो रही है अर्थात जिरो ये बसिए निची वायर जगह टू आसे कि ना देखो तेल प्रथम बसा समीकरण छो थ्री एक्स माइनस वाई समान समान सेवेन अर्थात एखे हमारे वाई समान समान टू का बसिए नहीं जगह तीन आसते कि ना देखते हैं जो है से क्षेत्र में अवश्य रेखार ऊपर अवस्थित तो हमारे चावा हो कौन लेखचित्र ओपर अवस्थित नए सूतरा मिले ना जो से चाहिए तो सूतरा टू बसा वायर जगह अर्थात थ्री एक्स माइनस टू समान समान सेवेन थ्री एक्स समान समान सेभेन दुई ओदी के चले गए प्लस टू अर्थात नाइन एक समान समान तेल नाइन तीन एदी गले भाग हो जाए तीन दिखे गले तीन अर्थात थ्री अर्थात एट थ्री बेरोच्चे तो सूतरा ठीक आदि पर देखे नहीं थ्री एक्स माइनस फोर बसाते हैं अर्थात माइनस माइनस प्लस फोर हो जाए समान समान सेवेन थ्री एक्स रही लो जो माइनस कर सेभेन माइनस फोर करी अर्थात थ्री है थ्री एक्स बाने एक समान समान थ्री बै थ्री भाग कर दी के बारे वन अर्थात एक्सर मान एखे वन बेरोच्चे वन ही रही है अर्थात यहाँ ठीक आवर्ती चले जाए थ्री एक्स माइनस वाई समान समान सेवेन 
বা থ্রি এক্স এটা মাইনাস সেভেন আছে অর্থাৎ মাইনাসে মাইনাসে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস সেভেন সমান সমান সেভেন বা থ্রি এক্স সমান সমান সেভেন মাইনাস সেভেন সমান সমান জিরো বা থ্রি এক্স সমান সমান জিরো বা এক সমান সমান জিরো যেহেতু ভাগ করলো অর্থাৎ জিরোই বেরোচ্ছে আমার এটাও ঠিক আছে অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত তিনটে ঠিকই বেরিয়েছে পরবর্তীটা আমরা দেখে নিচ্ছি ওয়াই সমান সমান সেভেন জিরো দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস জিরো সমান সমান সেভেন বা থ্রি এক্স সমান সমান সেভেন বা এক্স সমান সমান সেভেন বাই থ্রি অর্থাৎ এইটা মিলছে না এখানটা আমাদের আসছে সেভেন বাই থ্রি কিন্তু আমাদের এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে টু দেওয়া রয়েছে এটা তো যেহেতু এটা টু দেওয়া রয়েছে এটা মিলছে না অর্থাৎ আমার উত্তরটা যেটা রেখায় অবস্থিত নয় সেটা হলো অপশান ডি রেখায় অবস্থিত নয় সুতরাং আমরা উত্তরটা লিখে দেবো এটা টু কমা জিরো বিন্দুটি ওপর অবস্থিত নয় চলে আসছি পরবর্তী অঙ্কটি রয়েছে সেটাতে তো পরবর্তী অঙ্কটি আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হলো দুয়ের দাগে স্তম্ভ মেলাবের অঙ্ক রয়েছে তো এই অঙ্কটি করার জন্য আমাদের যে নিয়মটি জানতে হবে সেগুলো আমরা আগে দেখিয়ে নিই প্রথমে আমরা দেখে নিই মূলত সংখ্যার কন্ডিশনগুলো কী কী হয় মূলত সংখ্যা কোনগুলো হয় যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা মূলত সংখ্যা হয় যেরকম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু শূন্য বা ফোর টু ওয়ান এরকম যে কোনো সংখ্যা থাকলেই যেগুলো পূর্ণ সংখ্যা সেই পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমার মূলত সংখ্যা হয় অথবা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা অর্থাৎ রুট ফোর আছে সুতরাং এটাকে যদি ভাঙা হয় টু বার হবে আবার যদি রুট নাইনকে ভাঙা হয় থ্রি হবে অর্থাৎ এটাও মূলত সংখ্যা প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যেখানে নাকি নিচের সংখ্যা বড় নিচের হরটা বড় রয়েছে সেক্ষেত্রে এটাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় সুতরাং এটা প্রকৃত ভগ্নাংশ যেখানে হরটা নিচে ছোট রয়েছে তো সেক্ষেত্রে সেটাও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ এটাকে আমরা মূলত সংখ্যা বলতে পারি সসীম সংখ্যা অর্থাৎ যেটা দশমিকের পরে অসীম পর্যন্ত চলতে থাকে না ভাগ ফলটা সেটা মিলে যেতে মিলে যাবে কয়েকটার পরে সেটাকে সসীম দশমিক সংখ্যা বলা হয় আর আবৃত দশমিক অর্থাৎ যেখানে আবৃত একই সংখ্যা আবর্তন করছে বারবার করে আসছে একই সংখ্যা পরপর এরকম চলতে থাকে ভাগ হতে হতে সেই সংখ্যাগুলোকে আবৃত দশমিক অর্থাৎ এইগুলো হলো কন্ডিশন তো সুতরাং মূলত সংখ্যার যদি আমি দেখি এখানে অসীম আবৃত দশমিক বলা রয়েছে তো অসীম আবৃত দশমিক যেহেতু বলা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে এটা অমূলত সংখ্যা হবে কারণ সসীমটা যেখানে আমার মূলত সংখ্যা তার মানে অসীম এবং অনাবৃত যেহেতু রয়েছে আবৃতটাও আবার তাহলে যেহেতু এখানে রয়েছে আবৃতটা হলো মূলত তাহলে অনাবৃত যেটা সেটা অবশ্যই অমূলত হবে অর্থাৎ এই অমূলত হবে এইটা এটা অমূলত সংখ্যা আর মূলত সংখ্যা কোনটা হবে বাস্তব সংখ্যা নয় যেটা আমরা বাস্তব সংখ্যার ব্যাপারে এখানে কিছু আলোচনা করছি না সুতরাং এটা পুরোপুরি এখানে কোনো রকমের দরকার নেই বা এটা এখানে হবে না মূলত সংখ্যা যেটা রয়েছে অবশিষ্ট একটাই পরে রয়েছে এবং তাও মিলিয়ে নিয়ে আমরা সসীম অর্থাৎ সসীম দশমিক সংখ্যা তো আমাদের আমরা দেখলামই যে এটা মূলত সংখ্যা হয় সুতরাং এটা মূলত সংখ্যা এবং তাছাড়াও আবৃত দশমিক থাকে যদি আবৃত দশমিক থাকে সেক্ষেত্রেও এটা মূলত সংখ্যা হয় অর্থাৎ এই অপশানটা হবে এইটা সুতরাং এর সাথে যেটা আমাদের মিলছে সেটা হলো তিন নম্বর একটা এবং বি যেটা দেওয়া রয়েছে বি এর সাথে আমাদের মিলছে আই সুতরাং তোমরা এরকমভাবে তীরচিহ্ন দিয়েও এটা দেখিয়ে দিতে পারো চলে আসছি তারপরে তিন নম্বর দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে সেই তিন নম্বর দাগের অঙ্কটিতে তিনের দাগের আমাদের কাছে দুটো সমীকরণ দেওয়া রয়েছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সমান সিক্সটিন এবং আরেকটি দেওয়া রয়েছে সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই সমান সমান সিক্সটি টু এটা দেওয়া রয়েছে তো আমরা এটাকে অঙ্কটা করার সময় আমরা বিভিন্ন চারটে পদ্ধতি আমাদের রয়েছে তো আমরা চারটে পদ্ধতি যে কোনো পদ্ধতিতে আমরা করতে পারি কিন্তু এই অঙ্কটি করার সময় যদি আমরা অপনয়ন পদ্ধতি করি সেক্ষেত্রে সুবিধা হবে তেমন অপনয়ন পদ্ধতি দেখাচ্ছি বা অন্য পদ্ধতিতে যদি কারোর অসুবিধা থাকে কমেন্ট বক্সে বলবে আমি সেই পদ্ধতিতে আবার এই অঙ্কটি দেখিয়ে দেবো উত্তর একই বেরোবে সব কটা পদ্ধতিতেই তো সুতরাং এখানে যেহেতু আমাদের দেখছি ফোর এক্স রয়েছে এবং সিক্স এক্স রয়েছে যদি আমাদের এক্সটাকে অপনয়ন করে দিতে হয় তাহলে আমাকে ছয় দিয়ে পুরো এই সময়করণটাকে গুণ করতে হবে এবং চার দিয়ে এই সমীকরণটাকে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এইটা যদি আমার আমরা মার্কিং করি এক নম্বর সমীকরণ এটাকে যদি আমরা মার্কিং করি দু নম্বর সমীকরণ তাহলে এক নম্বরকে ছয় দ্বারা গুণ করে পাই তো আমরা যদি এই রাশিটাকে পুরোটাকে ছয় দিয়ে গুণ করি অর্থাৎ গুণ সিক্স করছি এক নম্বরকে অর্থাৎ চার ছয় চব্বিশ এক্স মাইনাস তিন ছয় আঠেরো ওয়াই সমান সমান ষাট আর এদিকে ছয় ছয় ছত্রিশ অর্থাৎ নাইনটি সিক্স বেরোবে আমার এটা এবং পরেরটাকে যদি আমরা করি যে দু নম্বর কে চার দ্বারা 
গুণ করে পাই অর্থাৎ গুণ চার করছি সুতরাং এই রাশিটাকে পুরোটাকে চার দিয়ে যদি গুণ করা হয় তাহলে চার ছয় আবার চব্বিশ এক্সই হবে প্লাস টোয়েন্টি ওয়াই সমান সমান টু ফর্টি এইট এটা করলে বেরোচ্ছে সুতরাং এইটাকে আমরা নামকরণ করে দিচ্ছি তিন নম্বর এবং এইখানে করে দিচ্ছি চার নম্বর এবং অপনায়নে যেহেতু আমার চব্বিশ এক্স চব্বিশ এক্স মিলে গেছে সুতরাং আমরা তিন নম্বর থেকে সমীকরণ বিয়োগ করে পাই সুতরাং প্রথমে লিখে নিচ্ছি তিন নম্বর সমীকরণটা যেটা আমাদের বার হয়েছে সেটা এবং তারপরে চার নম্বরটা লিখছি এবার যদি আমাকে এটা বিয়োগ ফল করতে হয় তার চিহ্নগুলো চেঞ্জ করতে হবে এখানে প্লাস আছে মাইনাস হলো প্লাসটা আমার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এখানেও প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই প্লাস মাইনাস কেটে গেল এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস অর্থাৎ এটা বেরোচ্ছে মাইনাস থার্টি এইট ওয়াই টু ফর্টি এইট থেকে নাইনটি সিক্স যদি বিয়োগ করা হয় তাহলে ওয়ান ফিফটি টু বেরিয়ে যাবে বা ওয়াই সমান সমান ওয়ান ফিফটি টু বাই থার্টি এইট মাইনাস মাইনাস আগেও কেটে দিতে পারি আমরা সুতরাং এটাকে কেটে দিলাম থার্টি এইট দিয়ে যদি এটাকে করা হয় তো সুতরাং আট আছে দুই আনতে হবে অর্থাৎ এটা চার দিয়ে করলে চার আটে বত্রিশে দুই অর্থাৎ হলো তিন তিন চারে বারো দিয়ে টু অর্থাৎ এটা বেরোচ্ছে চার তো সুতরাং ওয়াই সমান সমান চার বেরিয়ে গেছে আমাদের তো আমরা যদি এটাকে করি পুরোটা আমরা দেখলাম এখানে ওয়াই সমান সমান আমরা বিয়োগ করার ফলে ওয়াই সমান সমান চার বেরিয়েছে অর্থাৎ ওয়াই এর চার বসিয়ে পাই সুতরাং আমরা এক নম্বর সমীকরণ যেটা ছিল সেটাতেই বসিয়ে দিচ্ছি সিক্সটিন এখানে যদি আমরা ওয়াইয়ের মান বসাচ্ছি অর্থাৎ ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এর সাথে গুণ হবে তাহলে চার সমান সমান সিক্সটিন ফোর এক্স রইল ষোলো ওদিকে যদি প্লাস হয়ে যায় তিন চারে বারোটা মাইনাসটা ওদিকে গেলো প্লাস অর্থাৎ আমরা যদি এবার করি তাহলে ফোর এক্স সমান সমান আঠাশ বা এক সমান সমান আঠাশ বাই চার অর্থাৎ সেভেন অর্থাৎ আমাদের এক সমান সমান বেরিয়ে যাচ্ছে উত্তর সেভেন ওয়াই সমান সমান চার তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের উত্তরটা চলে আসি পরের অঙ্কটা চারের দিকে যে অঙ্কটি রয়েছে সেখানে আমাদের প্রমাণ করতে বলা রয়েছে যে চারখানা স্থানাঙ্ক বিন্দু আছে এবং সেটা দিয়ে যে একটি সামন্তরিক উৎপন্ন হয় তো সেটা আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথমে যেটা করছি এই চারটেকে নিচে নিচে লিখে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে আমরা একটু একটু বড় করে যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে আমরা দেখবো যে এটা কীভাবে করা যায় দুই কমা জিরো আর একটি রয়েছে ফাইভ কমা জিরো আর একটি রয়েছে সিক্স কমা টু এবং আর একটি রয়েছে থ্রি কমা টু অর্থাৎ এখানে প্রথমটাকে আমরা নাম দিয়ে দিচ্ছি এ এটাকে বি করে দিচ্ছি এটাকে সি করে দিচ্ছি এটাকে ডি আমরা ধরে নিলাম এটা যে এই রাশিগুলোকে আমরা ধরে নিলাম প্রথমে এবার একটা জিনিস আমাদের বুঝিয়ে দিই ধরো এখানে আমাদের এটা এক্স অ্যাক্সিক্স এটা এবং ওয়াই অ্যাক্সিস রয়েছে এবং এখানে যদি আমরা স্থানাঙ্কগুলোকে পোট করি সেক্ষেত্রে কোনটা কোন জায়গায় দাঁড়াচ্ছে না সেটাকে দেখিনি দুই কমা জিরো অর্থাৎ এখানে যদি এক দুই অর্থাৎ দুইখানে আসবে এবং জিরো আর যেতে পারবে না বলে এইখানেই তারা বিন্দুটা থেকে যাবে অর্থাৎ যেহেতু এই বিন্দুটা থেকে যাবে তাহলে এটা আমার একটা প্রাপ্য বিন্দু হলো আর একটা হলো পাঁচ কমা জিরো অর্থাৎ এখান থেকে তিন দুই গেছে তিন চার পাঁচ এতটা আসবে শূন্য যেতে পারবে না বলে আবার এইখানে একটা বিন্দু থেকে যাবে আবার ছয় কমা দুই অর্থাৎ এক্স ছয় পর্যন্ত যাবে এতটা আসবে দুঘর ওপরে উঠবে অর্থাৎ দুঘর ওপরে মানে এক দুই এই রকম জায়গায় উঠবে মোটামুটি আর এটা তিন কমা দুই অর্থাৎ তিন ঘর যাবে এক দুই তিন এখানে পর্যন্ত গিয়ে আবার দুঘর উঠবে এক দুই অর্থাৎ এইখানে সমান সমানই উঠবে এবার যদি আমরা যুক্ত করি অ্যাকচুয়ালি তাহলে এই রকম একটা সামন্তরিক আমাদের তৈরি হয় তাই না এখানে একটা সামন্তরিক আমরা দেখে বুঝতে পারছি কিন্তু এটা প্রমাণ করবো কীভাবে সেটা আমরা দেখে নিই আমরা যেটা করছি প্রথমে এইখানে একটা সামন্তরিক আঁকছি যেরকম আমরা চিত্রে দেখলাম মোটামুটি সেরকম আমরা একটা সামন্তরিক আঁকছি এটাই কেন নিলাম এবং এইটাকে এ নাম দিচ্ছি এটাকে বি নাম দিচ্ছি এটাকে সি এটাকে ডি নামকরণ করছি এবার এ বি সি ডি যখন নামকরণ করলাম আমাদের নিশ্চয়ই তোমরা জানো যদি আমাদের এই দূরত্ব সামন্তরিকের কী হয় বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এ বির সাথে মিলতে হবে সি ডিকে এবং এ ডি এ ডির সাথে মিলতে হবে বি সিকে মিলতে হবে অর্থাৎ এই দুটো কন্ডিশন ফুলফিল হতে হবে তাহলে আমাদের এটা হবে আমরা দূরত্ব নির্ণয়ের অঙ্কগুলোতে আমরা শিখেছি নিশ্চয়ই দূরত্ব নির়ণয়ের আগে যে অঙ্কগুলো তোমাদের বইয়ে দেওয়া রয়েছে তো সুতরাং আমরা দূরত্ব কার প্রথমে নির্ণয় করবো তোমরা এ বির দূরত্ব নির্ণয় করবো সুতরাং এ বির যদি দূরত্ব নির্ণয় করতে যাই আমরা তাহলে এ বির নিয়মটা কি প্রথমে যেহেতু এ বিন্দু রয়েছে তাহলে এ বিন্দুর এইটাকে ধরে নেবো প্রথমে এক্স ওয়ান বি বিন্দুর এটাকে ধরে নেবো এক্স টু এবং এখানে এটাকে ধরবো ওয়াই ওয়ান আর এটাকে ধরে নেবো ওয়াই টু অর্থাৎ 
प्रथम सूत्र अनुजाई हमें जो है एक्स वान माइनस एक्स टू स्कोर जो वाई वाइन माइनस वाई टू स्कोर ये हलो सूत्र सूत्र मानगुल बसिए दीची मानगुल बस दिए देखिए हमें क्यों बेरो एक्स वन जगह तेल बस दुई माइनस एक्स टू अर्थात पाँच पाँच स्कोर प्लस वाई वन मान हलो जिरो माइनस वाई टू मान जिरो तेल एस जो स्कोयर कर दी रूट रही है तेल एखे हमारे बार हे माइनस थ्री माइनस थ्री जो बार हे प्लस टू आज अर्थात माइनस थ्री स्कोयर कर माइनस वन से प्लस हो जाए नाइन और ये जिरो हिसाब कर ले तो जिरो ही है अर्थात रूट नाइन समान समान ये कत है तीन गुण तीन करते थ्री बार हे एर जो एक बार हो थ्री एकक अर्थात ए बी ए विटा थ्री बार हो गए एवे हमें ए विर समान सी डी करते हैं अर्थात सी डी के मार्किंग करब तेल सी डर क्षेत्र में आरोप यहाँ एक्स वन एट एक्स टू एट वाई वन एट वाई टू अर्थात आप जो एबार मानटे बसाते थी तेल क्या है एक्स वन माइनस एक्स टू अर्थात एक्स वन हलो सिक्स और एदी के थ्री स्कोयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू वाई वन टू माइनस टू स्कोर अर्थात इटा जो करी तेल बार हो तीन स्कोयर जो जिरो बाटा बार हे तीन स्कोयर तीन स्कोयर जो तीन गुण तीन अर्थात एट तीन बार हे अर्थात इखने यार साथ पुरोटाई मिले गलो हमारे ये एट तीन बार हो गए अर्थात ये कंडिशन मिले जा कंडिशन रही है से देखे नहीं डि मिलल कि ना ए डी के जी बसाई अन्नकाल दिन देखा कारण ए डी ये एगो गोल कर दीची कारण यो प्रयोज्य ना चेन्ज करते हैं यो तो यो गोल कर निल अच्छा एब ए डि अर्थात ए बिंदु तो एक्स वन वाई वन जे रखम छो सरकम थक एक्स वन एट थे वाई वन एट एक्स वन एट वाई वन और तरह से डि बिंदु तरह ये डि बिंदुटा के मार्क कर एक्स टू एट वाई टू अर्थात एक्स वन मान हलो टू माइनस वाई वन एक्स टू जेहे अर्थात एक्स टू हमारे रही है थ्री तरह स्कोयर प्लस वाई वन हमारे रही है जिरो एखे जेहे वाई टू रही है टू अर्थात माइनस टू स्कोर वियोग कर ले माइनस वन है माइनस वन से स्कोयर कर ले प्लस अर्थात वन प्लस एखे जो माइनस टू थे जा जिरो बद दी माइनस टू थे माइनस माइनस क्यों हो जाए प्लस 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 ही है और दर स्कोर अर्थात चार अर्थात एट बार हे रूट फाइव और ये तो भांगा जाए ना सूत रूट फाइव बोल तेल ए डी हमारे बार रही है रूट फाइव एब बी सी बार करते हैं अर्थात बी सी जी बार करी एक ही रकम आबादा मार्किंग करब बी सी अर्थात ए बर ये करब तक एक्स वन यहाँ हो जाए एक्स टू एट हो जाए वाई वन एट हो जाए वाई टू अर्थात एक्स वन एगो हो जाए वन दिए प्रथम टाइम नहीं अर्थात एखे एक्सर टाइम जो थी तेल पाँच है वियोग वाई टू अर्थात एक्स टू अर्थात सिक्स हो ग प्लस वाई वन अर्थात जिरो माइनस वाई टू हलो टू अर्थात टू तेल स्कोयर मैं देखिए बार हिसाब कर कत हे वियोग कर ले माइनस वन थक अर्थात माइनस वन के माइनस वन दिए गुण कर ले प्लस वन है सूतरा एकटाई वन स्कोयर कर ले प्लस एखे माइनस टू थे जा माइनस वन से प्लस ही प्लस 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 दुए स्कोयर कर मान हलो चार अर्थात एट फाइव तो सूतरा एत एक्टर एट बड़ी जा रूट फाइव तेल एबाटा जो लिखब कारण हमारे ये देखते मानट एक्चुअल बार हो सब कटाई जे रखम दरकार छो रूट फाइव से रूट फाइव विपरीत बाबू हमें परस्पर भावे मिले गए तो सूतरा लिखब ये कंडिशन तो आगे देखिए दीजिए सूतरा लिखब जे प्रमाणित क्षेत्र विपरीत बाहुबलि परस्पर समान सूतरा ए बी समान समान सी डी एवं ए डि समान समान बी सी प्रमाणित पहले हो गल हमारे अंकटा सूतरा नवम श्रेणी पार्ट टू एर अंकगल सब कटाई करा हो ग तुम्हारा एगो सुंदर खतरे सजिए मार्जिन दिए जो स्कूल खुल तक टीचारे का जमा कर देवे जो एक् भिडियो देखते बुझे को असुविधा होता है कमेंट बक्से जाओ हमें निश्चय तरह आन्सार कर देव